ഒടുവിൽ ഒന്നാം പ്രതി വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നവനെ ആരും അറിയുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ കാലത്താണ് മരടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളുടെ തുടക്കം ആ സമയത്ത് വെറും നോക്കുകുത്തിയായി അച്യുതാനന്ദൻ മാറി എന്നതാണ് വാസ്തവം മരട് ഫ്ളാറ്റിലെ താമസക്കാർക്ക് പുനരധിവാസവും നഷ്ടപരിഹാരവും സംബന്ധിച്ച് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ സർക്കാരിനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ച് നിർമ്മിച്ച കൊച്ചി മരടിലെ അഞ്ചു ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ബെഞ്ചായിരുന്നു കേസ് പരിഗണിച്ചത് വി എസ് കേവലം ഉപദേശകനായി മാറരുതെന്ന് എസ് എൻ ഡി പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി അബ്ദുൽ ഹമീദ് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ സി പി എം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികളിലെ നേതാക്കൾ വി എസിന്റെ പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ച് നിശബ്ദത പാലിക്കുകയായിരുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കള്ളൻ കപ്പലിൽ തന്നെ മരട് ഫ്ളാറ്റ് വിവാദം ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെയാണ് വി എസ് സംസ്ഥാനം ഭരിച്ച കാലത്താണ് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ച് നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകുമ്പോൾ മരട് പഞ്ചായത്ത് ഭരിച്ചതും ഇടതുപക്ഷം മൂന്നാറിൽ അനധികൃത കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കാൻ പോയ വി എസ് എന്തുകൊണ്ട് മരടിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണം കണ്ടില്ല ഉത്തരം പറയേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട് സാധാരണ പുനരധിവാസങ്ങളിൽ കാണിക്കാത്ത അമിത ആവേശം മരട് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളിലൂടെ വിഷയത്തിൽ മാത്രം കാണിക്കുന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ഈ സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കേണ്ടവരുടെ നീണ്ട പട്ടിക സർക്കാരിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം അന്നും മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണത്തിൽ അപാകതകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ അതോടൊപ്പം മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടണമെന്ന ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യം നഗരസഭ തള്ളിയിട്ടുണ്ട് നഗരസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്ന് ഫ്ളാറ്റുകളിലെത്തി നാളേക്ക് മുമ്പ് ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒഴിയാൻ ആവശ്യപ്പെടും ഉടമകൾക്ക് ഒഴിയാനുള്ള സമയപരിധി ഒരു കാരണവശാലും നീട്ടി നൽകില്ലെന്ന് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ആരിഫ് ഖാൻ അറിയിച്ചു പുനഃസ്ഥാപിച്ച വൈദ്യുതി വെള്ളം കണക്ഷനുകൾ നാളെ വൈകിട്ട് വിച്ഛേദിക്കുമെന്നും നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ഇതിനോടകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ന്യൂസ് വാലറ്റ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വാർത്തകൾക്കായി ന്യൂസ് വാലറ്റ് സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്